హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనము ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క సమ్ బేసిక్ ఫీచర్స్ అనేటువంటిది తెలుసుకుందాము సో బేసిక్ ఫీచర్స్ అనేటువంటిది మనం తెలుసుకుంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ కానీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కానీ పిన్ డయాగ్రామ్ కానీ మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో కమింగ్ టు ది కాన్సెప్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ బై ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అది ఏ ఇయర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో ఇది ఎన్ని బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో ఈ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కాబట్టి మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఉండేటువంటి అక్యుములేటర్ ఎంత బిట్ ఉంటుందంటే ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ అనమాట అక్యుములేటర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ఎయిట్ బిట్ డేటా నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్టీ పిన్ డిప్ఐసి సో ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మెక్రో ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అనమాట అండ్ ఆల్సో అది డ్యూల్ ఇన్ లైన్ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది సో ఈ ఐసీకి ఎన్ని పిన్స్ ఉంటాయంటే ఫార్టీ పిన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మెక్రో ప్రాసెసర్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే సిక్స్టీన్ దట్ ఈస్ ఏ నాట్ టూ ఏ ఫిఫ్టీన్ లైక్ ఏ నాట్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఏ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉన్నమాట సో సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే అడ్రస్ బస్లో ఈ సిక్స్టీన్ లైన్స్ ఉన్నట్టు సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ద అడ్రస్ అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు నేను ఒక మెమరీ యూనిట్లో ఉండేటువంటి మెమరీకి ఈ అడ్రస్ అనేటువంటిది ఎన్ని బిట్ ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ ఉంటుంది సో ఇది సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం అడ్రస్సింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ కేబి సిక్స్టీ ఫోర్ కేబి సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బెటర్ అంటే టూ పవర్ సిక్స్టీన్ అనమాట టూ పవర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ కాబట్టి టూ పవర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎయిట్ డేటా లైన్స్ ఎన్ని డేటా లైన్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిట్ డేటా లైన్స్ ఉన్నాయి డి నాట్ టూ డి సెవెన్ సో ఆ డి నాట్ డి సెవెన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటాయంటే లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ లైన్స్ సో ఏ నాట్ టూ ఏ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లైన్స్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తామన్నమాట ఏ నాట్ టూ ఏ ఏ సెవెన్ అనేటువంటిది లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ లైన్స్ కాను ఏ ఎయిట్ టూ ఏ ఫిఫ్టీన్ని హయ్యర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ లైన్స్ కాను డివైడ్ చేస్తాము సో ఆ లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ లైన్స్ ఏంటి ఏ నాట్ టూ ఏ సెవెన్తో ఈ డేటా లైన్స్ డి నాట్ టూ ఏ సెవెన్ అనేటువంటిది మల్టీప్లెక్స్ అయి ఉంటుంది మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు డి మల్టీప్లెక్స్ చేయాలంటే ఏఎల్ఈ అనేటువంటి ఒక ల్యాచ్ ఉంటుంది అడ్రస్ ల్యాచ్ అనబుల్ అనేటువంటిది బై యూజింగ్ దట్ ఏఎల్ఈ వీ కెన్ డి మల్టీప్లెక్స్ దీస్ డి నాట్ టు డి సెవెన్ డేటా లైన్స్ అండ్ లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ లైన్స్ ఏ నాట్ టు ఏ సెవెన్ నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమమ్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే త్రీ మెగా హెడ్జెస్ అండ్ ఇంకో పాయింట్ అంటే మినిమమ్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అడుగుతుంటారు సో మినిమమ్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో హెడ్జ్ బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ త్రీ మెగా హెడ్జెస్ నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విత్ ఫైవ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ సో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అది జనరేట్ చేయగలదు ప్రొవైడ్ చేయగలదు అంటే సెవెంటీ ఫోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎన్ని అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ అంటే ఫైవ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ సో అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ గురించి లేటర్ క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము బట్ ఎన్ని అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్లో ఫైవ్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విల్ బీ సెవెంటీ ఫోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ విత్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ బిట్ ఐఓ పోర్ట్స్ సో ఎందుకంటే ఐఓ ఇన్పుట్ డివైసెస్ కానీ అవుట్పుట్ డివైసెస్ కానీ ఆ డివైస్నే పోర్ట్స్ అంటాం ఇక్కడ ఇన్పుట్ డివైస్ కానీ అవుట్పుట్ డివైసెస్ కానీ సమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఒక ఇన్పుట్ డివైస్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది సో ఆ అడ్రస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్కి ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎయిట్ బిట్ అడ్రస్ ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం ఈ మైక్రో ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఎన్ని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్తో యాక్సెస్ చేయగలదు అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనమాట సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇన్పుట్ పోర్ట్స్